ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஆரியில் பேசிக் ஸ்டிச்சான செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் எடுத்திருக்க கிளாத் பார்த்திங்கன்னா பாப்ளின் கிளாத் நீங்கள் இந்த கிளாத் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங்கில் கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நீடில் நீடில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு விதமான நீடில் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் எம்எம் இன்னொன்று தேர்ட்டீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம் த்ரெட் பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் சீவிங் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது தையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற த்ரெட் ஏன் இந்த த்ரெட் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இது வந்து சீக்கிரமாக வந்து போகாது இதில் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லைன்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து ஜரி த்ரெட் போட ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறமா சில்க் த்ரெட் போங்க இதோட எண்டில் வந்து நம்ம ஒரு நாட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஜரி த்ரெட்லேயே நீங்கள் கற்றுக்கலாம் பட் இதில் இந்த நூலில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜரி த்ரெட் போனீங்கன்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதோட எண்டில் நம்ம ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் நாட் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே நீடில் வந்து கிளாத்துக்கு மேலே தான் இருக்கணும் த்ரெட் வந்து கிளாத்துக்கு கீழே இருக்கணும் இதுதான் வந்து நீடிலோட ஹெட் பார்ட் அந்த ஹெட் பார்ட் எப்போவுமே நம்மளுக்கு டிசைன் எந்த டைரெக்ஷனில் போகுதோ அந்த டைரெக்ஷனில் தான் அந்த ஹெட் பார்ட் இருக்கணும் இந்த டைரெக்ஷனில் போகும்போது ஹெட் பார்ட்டும் அதே டைரெக்ஷனில் தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்செட் பண்ணுறோம் கீழே த்ரெட்டு கொடுக்குறோம் மேலே நூலை இழுக்கிறோம் ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் திருப்பி நம்ம வந்து இன்செட் பண்ணுறோம் நீடில் கீழே வந்து நூலை சுற்றுறோம் மேலே எடுக்கும்போது பாருங்கள் அந்த நீடில் வந்து டேர்ன் பண்ணியிருப்போம் பேக்வேர்டாக டேர்ன் ஆகிடுக்கும் திருப்பி அதை ஃப்ரண்ட்டில் டேர்ன் பண்ணணும் திருப்பி இன்செட் பண்ணணும் கீழே நூல் சுற்றுனதுக்கப்புறம் நீடில் எடுக்கும்போது அது ப பேக்வேர்டாக டேர்ன் ஆகிருக்கும் திருப்பி ஃப்ரண்ட்டில் டேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரெண்டு தடவை நம்ம நீடில் வந்து டேர்ன் பண்ணணும் இப்படி டேர்ன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் வந்து நூல் நம்மளுக்கு சிக் விழாமல் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்செட் பண்ணுறோம் கீழே நூல் சுற்றுனதுக்கப்புறம் நூலோட எடுக்கிறோம் ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பேக்வேர்டில் டேர்ன் ஆகிருக்கு திருப்பி ஃப்ரண்ட்டில் டேர்ன் பண்ணுறோம் டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஒரு டேர்ன் நூல் நம்ம கீழே மாட்டினதுக்கப்புறம் எடுக்கும்போதே அந்த ஊசியை வந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணிடணும் திருப்பி இன்செட் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் வேர்டாக நம்ம டேர்ன் பண்ணிடணும் இப்போ எண்டில் ஒரு நாட் போட்டுடலாம் இப்போ கீழே வந்து நூலை எப்படி நம்ம சுற்றுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீடில் இன்செட் பண்ணுறோம் இன்செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நூலை வச்சு ஒரே ஒரு சுற்று திருப்பி மேலே எடுக்கிறோம் திருப்பி நீடில் இன்செட் பண்ணிவிட்டு கீழே அந்த நூலை ஒரு சுற்று சுற்றுறோம் மேலே அப்படியே எடுக்கிறோம் நீடியில் மேலே எடுக்கும்போது டேர்ன் பண்ணணும் பேக்வேர்டாக டேர்ன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃப்ரண்டில் ஃப்ரண்டில் நீடில் டேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் லாங் ஸ்டிச்சாகவே போட்டு பழகுங்க அது அந்த லாங் ஸ்டிச் போட்டு பழகுனதுக்கு அப்புறமா நல்ல சின்ன செயினாக போட்டு பழகுங்க திருப்பி இன்செட் பண்ணுறோம் கீழே நூலை சுற்றுறோம் மேலே அப்படியே த்ரெட்டை இழுக்கிறோம் எடுக்கும்போதே அது பேக்வேர்டாக இருக்கணும் திருப்பி ஃப்ரண்ட்டில் திருப்பிட்டு திருப்பி இன்செட் பண்ணுறோம் இதே இதே பேட்டர்ன் தான் நூல் சுற்றும்போது ஃபுல் ரவுண்ட் சுற்றிடக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் தான் அவ்வளோதான் சுற்றி மேலே த்ரெட்டை இழுத்துடணும் பாருங்கள் நாட் போட்டுடலாம் கீழே இப்போ எப்படி சுற்றுறதுன்னு கீழே மட்டும் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஹூக் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த ஹூக்கில் அந்த த்ரெட் வந்து மாட்டணும் அவ்வளோதான் 
பாருங்க நீடில் அப்படியே இந்த த்ரெட்டை சுற்றுறோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜரி த்ரெட்டில் போட்டு பார்க்கலாம் சேம் அதே பேட்டர்ன் தான் இதுலேயும் கொஞ்சம் லாங் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன செயின் போட்டு பழகுங்க அண்ட் சாரி என்னால் கிளாத்தை வந்து சரியாக ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல டைட்டாக என்னோடய ஃப்ரேமில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்மளால் வெளியே போயும் வாங்க முடியாது அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்ரிங்க் ஆகுது அண்டு கிளாத் வந்து லூஸாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஸ்ரிங்க் ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஒரு மாதிரி சுருக்க சுருக்கமாக விழுகுது இல்லை ஸோ கிளாத் வந்து டைட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எண்டில் வந்து ஒரு நாட் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம டிசைன் போட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம போடலாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும்போது எந்த டைரக்ஷனில் போகிறோமோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் அந்த நீடிலோட ஹெட் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு லைன் போட்டு காட்டுறேன் ஜரி த்ரெட்லேயும் நல்லா நிறைய நீங்கள் பழகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சில்க் த்ரெட் போங்க ஏன்னா ஜரி த்ரெட்டை விட சில்க் த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் சில்க் த்ரெட் வந்து நம்ம டபுள் டபுள் த்ரெட்டை எடுப்போம் இப்போ நம்ம செயின் ஸ்டிச் போடும்போது நீங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இழுக்கக்கூடாது ரொம்ப டைட்டாக இப்படி பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல சுருக்கம் விழுகும் அண்டு கீழேயும் த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸாகலாம் இழுக்கக்கூடாது ஜென்டிலாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சி இழுக்காதீங்க அண்டு நம்ம நீடில் வந்து நம்ம பிடிக்கிறதும் வந்து ரொம்ப டைட்டாக பிடிக்கக்கூடாது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிக்காதீங்க கொஞ்சம் லூஸாக பிடிச்சிக்கோங்க ஜஸ்ட் பென் வச்சு நம்ம எழுதுகிற மாதிரி தான் அப்போ தான் சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதையே நம்ம இவ்வளோ ஸ்லோவாக டீட்டெயில்டாக பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப பேசிக் பேசிக்கான ஸ்டிச் இந்த ஸ்டிச் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரியில் உங்களால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே எடுத்து வைக்க முடியும் ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் வந்து பழகுங்க இந்த ஸ்டிச் நீங்கள் பழகிட்டீங்கனாலே அடுத்து உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக அடுத்தடுத்த ஸ்டிச்செல்லாம் போட முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்